माय सेल्फ श्रवण प्रजापत एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ठीक है और काफी स्कोर करना इसमें इजी रहता है एक बार आपको प्रैक्टिकल अगर अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाती है और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन एटलीस्ट अकाउंट्स हमने लास्ट प्रीवियस एग्जाम के रिजल्ट देखे हैं उसमें बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड में से हंड्रेड भी अकाउंट्स में कुछ स्टूडेंट को मिले हैं ठीक है तो आपके पास भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट द हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड सो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और ये स्कूल का आपका लास्ट ईयर है ठीक है तो उसको यादगार बनाना आपका ड्यूटी बनता है एज वेल एज राइट भी है आपका ठीक है चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए है हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं आज का सो so, सबसे पहले मैं आपको बता दू की जो आपका अकाउंट्स है यानी कि जो एलिमेंट ऑफ अकाउंट आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के आपके दो पार्ट है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड जो पार्ट फर्स्ट एंड जो पार्ट फर्स्ट है आपका वो पार्ट फर्स्ट है वो पूरा पार्टनरशिप से रिलेटेड है जबकि जो पार्ट टू है आपका वो पूरा का पूरा कंपनी से रिलेटेड है यानी कि पूरे कंपनी से रिलेटेड उसमें टॉपिक्स आएंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएगी उसमें और सेम वे में जो हमारा पार्ट वन है उसमें आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टॉपिक्स है वो कवर होते हैं ठीक है चलो हर एक आपका बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपका हर एक चैप्टर का आपका जो वेटेज है वो फिक्स रहता है और उनका कौन से मार्क का कितने मार्क का कितने क्वेश्चन आने वाले हैं लाइक एमसीक्यू कितने मार्क के आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वन सेंटेंस वाले कितने आने वाले हैं और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने मार्क के आने वाले हैं वो सब है वो आपका फिक्स रहता है ठीक है तो नेक्स्ट या उसके बाद के लेक्चर में बहुत ही जल्दी मैं आपको वो शीट है वो पूरी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको पूरा चैप्टर वाइज है वो वेटेज कितना एग्जाम में और किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थियरी पूछी जाएगी वो सारा डिटेल समरी उसमें दिया हुआ रहेगा तो वो बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सो गाइज आपका लेक्चर आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर नंबर वन है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पार्ट वन का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ये आपका चैप्टर है वो फोर मार्क का रेलिवेंट रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो एग्जाम में आपका इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे एक तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वन मार्क का और थ्री मार्क का आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इस तरीके से इसका जो वेटेज है एग्जाम के लिए वो फोर मार्क का हो जाता है चलो अब हम बात करते हैं कि सर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हमारा चैप्टर वन है तो ये क्या बोलता है पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है इसके ऊपर कौन सा एक्ट वगैरह अप्लाई होता है वो सब हम डिस्कस करते हैं ओके तो सबसे पहले इसके ऊपर एक्ट कौन सा लगता है तो सर इसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो अप्लाई होता है ठीक है आपको याद रखना है कई बार ये ईयर है वो आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में ठीक है सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है ठीक है चलो अब सर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है सो so, पार्टनरशिप का मीनिंग समझने से पहले हम क्या करते हैं एक एग्जांपल को समझते हैं उसके बाद में पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है या डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं सो लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ए बी सी तीन यहाँ पे क्या है तीन पर्सन है ये तीनों पर्सन क्या करते हैं मिलकर ये डिसाइड करते हैं ये तीनों पर्सन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चलो बिजनेस करते हैं ज्वाइंट में सब मिलकर क्या करते हैं एक बिजनेस करते हैं क्लियर है और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम आपस में क्या कर देंगे शेयर कर लेंगे क्लियर है सो so, आपको फ्रेंड्स मैंने जो बताया अभी एग्जांपल बस उसी में आपका पार्टनरशिप का मीनिंग है वो आ जाता है इसी को पार्टनरशिप बोला जाता है अब मैं आपको जो बुक वाली डेफिनेशन है और क्या मीनिंग है वो मैं आपको भी बता देता हूं तो पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन यानी कि इन सब के बीच में जो रिलेशन है उसी को पार्टनरशिप बोला जाता है सो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय देम और एनी वन ऑफ देम यानी कि वो सब भी बिजनेस को कंटिन्यू एक्टिवली रख सकते हैं या फिर हो सकता है इन तीनों में से किसी एक को एक्टिवली रूप से बिजनेस को चलाने के लिए कहा गया हो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ठीक है सो एक बार वापस से मैं आपको ये डेफिनेशन बता देता हूं क्या है फिर आप बुक वाली डेफिनेशन पढ़ना आपको सब समझ में आ जाएगा सो पार्टनरशिप इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन ठीक है हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय देम और एनी वन ऑफ देम Is it clear? So I hope आप लोगों को अभी पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा क्लियर चलो सो लेट्स मूव अहेड अब क्योंकि यहां पर मोर देन टू पर्सन या एटलीस्ट टू पर्सन है वो इन्वॉल्व होते हैं तो यहां पर फ्यूचर में 
जो आपका डिस्प्यूट होने के चांसेस पूरे रहते हैं सो इस डिस्प्यूट के लिए हम क्या करते हैं पहले से एक एग्रीमेंट बना के रखते हैं सो पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं एक एग्रीमेंट बना के रखते हैं जहां सभी पार्टनर मिलके क्या करते हैं सारी टर्म एंड कंडीशन किसका कितना क्या रहेगा कैपिटल क्या रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा लाइक डेट वो सारी टर्म एंड कंडीशन क्या करेंगे उसमें मैंशन कर लेते हैं क्लियर है तो उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डील तो उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे पार्टनरशिप डील यानी कि एक रेवेन्यू स्टाम्प होता है सर रेवेन्यू स्टाम्प क्या होता है रेवेन्यू स्टाम्प आपने देखा होगा अगर आपके घर में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपने देखे हो तो उसके ऊपर आपको टॉप के ऊपर कुछ रुपीज के सिंपल दिखते हैं जैसे फाइव हंड्रेड रुपीज वगैरह इस तरीके से आपको दिखता है उसको रेवेन्यू स्टाम्प बोला जाता है ना उसके ऊपर क्या कोई भी एग्रीमेंट है तो वो रेवेन्यू स्टाम्प पे ही होता है तो ये भी क्या होता है आपका रेवेन्यू स्टाम्प के ऊपर पूरा एग्रीमेंट बनाया जाएगा सारी टर्म एंड कंडीशन उसके ऊपर मैंशन की जाएगी ठीक है और ये एग्रीमेंट को बनाया जाएगा क्लियर है तो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट द रिटर्न एग्रीमेंट अमाउंट दी पार्टनर्स सो मैं कह सकता हूं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन दी पार्टनर सभी पार्टनर के बीच में जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो टर्म एंड कंडीशन है उसका एक एग्रीमेंट होता है और कुछ भी नहीं होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लेना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो कितना देना है लाइक like दैट ये सारे पॉइंट है उसमें कवर होते हैं चलो अब सर ऐसा भी तो है कि हमने एग्रीमेंट चलो बना लिया एग्रीमेंट एक बार बन गया लेकिन उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ चीज है वो एग्रीमेंट में लिखना भूल गए कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि अब एग्रीमेंट में ये पार्टनरशिप डील में कोई चीज लिखना रह गई जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है वही लिखना भूल गए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वही इसमें लिखना भूल गए तो ऐसी सिचुएशन में सर हम पार्टनर्स में जो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे वो कौन से रेशियो में करेंगे So, इसके लिए और इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमारे लिए ये नेक्स्ट कुछ प्रोविजन है जो आपको दे रखे हैं पार्टनरशिप एक्ट में सर ये प्रोविजन क्या है तो एक बार देखते हैं सो प्रोविजन एप्लीकेबल इन एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका अगर इनकेस अगर डीड में नहीं लिखा आपने डीड में अगर वो मिस हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है ये वाले प्रोविजन है वो फॉलो करने हैं सो so, डिस्कस करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि ये प्रोविजन क्या है तो देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर वन आपका है वो क्या बोलता है पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी कि हमने डीड में ये लिखना ही भूल गए कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करेगा तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी सभी पार्टनर क्या करेंगे मिल बैठ कर क्या करेंगे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कैपिटल किसको कितना लाना है ठीक है चलो सो पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड करना है पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा यानी कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन रेमोनेशन के बारे में अगर आपने डीड में नहीं लिखा है तो क्या उसको देना चाहिए किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा सो आंसर इज नो आपको किसी को कुछ भी नहीं देना अगर डीड में प्रोवाइड किया है तो ही दो अदरवाइज ना दो तो लिखा हुआ मैंने यहाँ पे पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा नो थर्ड पॉइंट नंबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में लिखना भूल गए अगर आप डीड में क्या किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लिखना ही भूल गए तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे इक्वल प्रोपोर्शन में सभी में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर हमारा आता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है पॉइंट नंबर फिफ्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी अगर आपने डीड में नहीं लिखा है तो आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और वन ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो कितना प्रोवाइड करना है सो so, अगर डीड में लिखा है तो तो डीड के हिसाब से जितना रेट है लेकिन डीड में अगर नहीं लिखा आपने तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आपको एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एन एम ठीक है ना ये ट्वेल्व मंथ का रेट है सिक्स परसेंट सो एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एन एम के हिसाब से आपको क्या करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको प्रोवाइड करना है फिर लास्ट पॉइंट नंबर सेवन है आपका राइट टू रिम्बर्स ऑफ रीजनेबल एक्सपेंस इनकर बाय पार्टनर फॉर द फॉर्म यानी कई बार क्या करता है पार्टनर है वो पार्टनरशिप फ
ड्राइव रखता है ठीक है चलो सो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा जितना थियरी मैंने अभी आज के डिस्कशन में आपने डिस्कस किया था एक बार फटाफट मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या बोला सबसे पहले चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन फिर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप देखा तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय द और बाय देम और एनी वन ऑफ देम फिर उसके बाद में पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड क्या होता था पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स अब कुछ ऐसे प्रोविजन है जो अगर आपके इन एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है वो अप्लाई होते हैं ठीक है पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल एग्री से डिसाइड किया जाएगा पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन एक्सेट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी देने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ सिक्स पर एन से और राइट टू रिमर्स ऑफ रिजनेबल एक्सपेंस इंटर बाई पार्टनर्स फॉर द फॉर्म तो दो पॉइंट आपको ये डबल टिक वाले एटलीस्ट याद रखने हैं बाकी सारे याद रहे तो अच्छी बात है वरना एटलीस्ट दो पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखने ही रहने चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कभी भी इनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ठीक है सो सो थैंक यू गाइस आज के लिए इतना ही काफी है नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही जल्द हाजिर होंगे और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे उस चैप्टर के ठीक है और कंप्लीट कवरेज करेंगे हम तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट कि सर कितना कवरेज होगा पूरा रेलिवेंट कवरेज है वो किया जाएगा लेक्चर्स में ठीक है और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर कीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए तुरंत ही जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ ताकि आप टाइमली है वो वीडियो को एक्सेस कर पाओ और लेक्चर को देख पाओ ताकि आपका स्टडी है वो टाइम टू टाइम रहे अपू रहे ठीक है सो थैंक यू गाइज